சேர்க்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னும் போது உடனே அப்ப பெண்களை பார்க்க வைக்கணும் கண்டிப்பா இளைஞர்களை பார்க்க வைக்கணும் இந்த திரைப்படத்தை திரைப்படம் எப்படி வந்திருக்கு என்ன இந்த கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்க கருத்து மக்கள் கிட்ட போய் சேருதான்னாக்கா அப்ப இவங்க எல்லாரும் அவசியம் வேணும் அப்படின்ன உடனே நான் அனைத்திந்திய மாத சங்கம் அவங்க கிட்ட பேசினேன் எவ்வளோ தோ பெண்களை வர வைக்க முடியுமோ வர வைங்க அப்படின்னு சொல்லி அதன் பின் இளைஞர்களுக்காக மாணவர்கள்கிட்டையும் இளைஞர்கள்கிட்டையும் பேசணும் சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எழுபது பேர் சேர்ந்து தான் காசி டாக்கீஸில் நாங்கள் எல்லாரும் திரைப்படம் பார்க்க போனோம் முப்பத்தைந்துக்கும் மேலே பெண்கள் வந்திருந்தாங்க அவங்க உள்ள வரும்பொழுது ஏதோ ஒரு சினிமா பார்க்க தோழர் கூப்பிட்ருக்காங்க அந்த உணர்வு தான் வந்தவங்களுக்கு அங்கே உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இன்டர்வல் நேரத்தில் வெளியே வரும்போது இது இந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லை விஷயங்கள் இதெல்லாம் நடக்குதா அப்படின்ற பல கேள்விகள் அந்த பெண்கள் மத்தியில் ஏன்னா பொதுவாக நம்ம பேசப்படுற பல விஷயங்கள் பெண்கள் கிட்ட போய் ரீச் ஆகிறது கிடையாது அவங்களுக்கு அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க குடும்பம் அவங்க வாழ்வு வீடு இதோட தான் அவங்க சுருங்கி நிற்கிறாங்க அதை தாண்டிய விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பெருசாக அரசியலும் நீ அதை ஆண்களாவது டீ கடையில் நிற்கலாம் இல்லை பல இடங்களில் பல பேச்சுகள் இருக்கும் எதோ வந்து சேர்ந்துடும் ஆனால் பெண்கள் மதியில் வராதுன்னும் போது இந்த சாதாரணமாக வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் தான் அவங்க பெண்களுக்கான பிரச்சனைகளுக்காக முன் வரக்கூடிய பெண்கள் அவ்வளோதான் மற்றபடி இந்த விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இதுவாக இருந்தது திரைப்படம் முடிஞ்ச பிறகு பல பேரை வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு அதன் பின்ன கேட்ட பின்ன திடீர்னு வன்முறையா பார்க்கும்போது பயமா இருந்துச்சு பெண்ணு தன்னோட பெண்ணு சொந்த ஜாதி பெண்ணு அப்படின்னா கூட அந்த பெண்ணை வந்து இவ்வளோ தூரம் இழிவுபடுத்துவாங்களா இவ்வளோ மோசமா பண்ணுவாங்களா அதுல கடைசியா அவங்க அப்பா பேசுவார் இல்லையா அதாவது எல்லாம் இளவட்ட பயல்வ பாவாடியை தூக்கி பார்க்க மாட்டானுவோன்னு எப்படி ஆனால் நானே என் பிள்ளையை கொண்டுடுறேன் அந்த அப்பா கொள்றதுக்கான காரணம் அதுதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஜாதிய உணர்வோ இல்லை பெண்ணு வந்து வேற பையனை போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படி அந்த இதெல்லாம் இல்லை ஒரு சீரழிஞ்சு ம தன்னுடைய மகளோட இறப்பு போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அவர் அந்த முடிவு எடுப்பார் அந்த முடிவு அவருக்கு மாத்துறது அந்த ராக்காட்சி எனக்கு திரைப்படத்தில் முடிஞ்சு வரும்போது என்னை கேட்டாங்க எந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிதுன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டராக எனக்கு அந்த ராக்காட்சி தான் என்னென்னா தனக்கு விருப்பமானவனே இவங்களால் வந்து தனக்கு திருமணம் செய்து வைக்க முடியல நான் அவனோட நடப்பிலேயே தான் இருக்கிறேன் அப்படின்றத அவன் செத்த உடனே நான் வெள்ளை ஜாக்கெட் போட்டேன் அப்போ தான் அந்த மக்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுது ஓ நான் அவன் நான் இன்னமும் அப்படியே தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவ கடைசி வரைக்கும் திருமணம் பண்ணி கொள்ளாமலே இந்த விஷயங்களுக்கு இருப்பாங்க இந்த எதிர்ப்புகள் எப்படி சமாளிக்கணும் இந்த ஆண்கள் கூட அந்த ஜாதி ஆண்கள் கூட ராக்காட்சியை வந்து திட்டுவாங்களே தவிர பெரிய கொடுமைகள் உட்படுத்த மாட்டாங்க அப்படியாக தான் அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஆய்வாளர் அன்பரசன் உள்ள வரும்பொழுது விஷயங்களோட வருவார் குழந்தைகள் மத்தியில் இருந்து தான் எந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் துவங்கணுன்றத வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு காட்சிப்படுத்தல மிக சிறப்பாக அந்த விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க ஜாதிகளை கடக்கும் பொழுது குழந்தைகள் நான் குழந்தைகள் மத்தியில் அதிகமாக வேலை பார்க்கறதுனால பல மாவட்டங்களுக்கு போயிருக்கிறேன் உண்மையாகவே அங்கே இந்த ஜாதிகளை பார்த்து அசந்திருக்கேன் ஆறாவது படிக்கிற பையன் ஏழாவது படிக்கிற குழந்தைகள் எல்லாருமே அவன் வந்து அந்த ஜாதி உணர்வோடு இருக்கிறான் அவன் நோட்டு ஒரு நோட் புக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பக்கம் நோட்டை போட்டு தன்னுடைய ஜாதி தலைவர் வாழ்க அவருடைய படங்கள் எப்படி சினிமா ஹீரோஸ்க்கு படங்களை ஒட்டி வைக்கிற பழக்கம் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் ஜாதிய தலைவரோட ச ஃபோட்டோஸை அந்த கலெக்ஷன்ஸை ஒட்டி வச்சு இவர் தான் என் கடவுள் இவர் தான் என் இப்படி எழுதி வச்சுக்கா அந்த நோட்டை வாங்கும் பொழுது ஏற்படும் பதட்டம் இருக்கு இல்லையா நமக்கு அந்த பதட்டங்கள்லாம் குறையில இன்னமும் குழந்தைகள் மத்தியில் ரொம்ப வீச்சாக நாம் வந்து மனிதனாக பிறந்த எல்லோரும் சமம்ன்றதை விதைக்கணும் கண்டிப்பாக
அந்த சமத்துக்கு அப்புறம் ஆண் பெண் சமத்துவத்தையும் நம்ம கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய வேலைகளுக்கு அதனால ஒவ்வொரு திரைப்படங்களும் அதை நோக்கி நகரணும் அதில் இந்த திரைப்படம் அந்த காட்சிப்படுத்தல் சிறப்பாக செய்திருந்தது மகிழ்ச்சி ஆ இவர் செல்லா செல்லாவுக்கு இப்போ எனக்கு முன்னே பேசும்போது அவங்க நாச்சியால் சுகந்தி பேசினாங்க கொஞ்சம் கோடைத்தனமாக அந்த கேரக்டர் இருக்கிற மாதிரி சித்தரிக்கப்பட்டதுன்னு அது அப்படி இல்லை இயல்பாக நான் அப்படி என்னுடைய பார்வை அப்படி இருந்தது இயல்பாக ஒடுக்கப்படும் சமூகத்தில் இருந்து வரும் குழந்தைகள் அவங்களால உடனடியாக தங்களுடைய எதிர்ப்புகளையோ தங்களுடைய விஷயங்களையோ அப்படி முன்னிறுத்திக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த த தயக்கம் இருந்து கொண்டே தான் இருக்குது அவங்க எவ்வளோ பெரிய அதிகாரியாக வந்தால் கூட அந்த அதிகாரத்தில் இருந்தால் கூட அந்த ஒரு வித தயக்கம் என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த தயக்கங்களை உடைக்க வேண்டிய கட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோன்றதை சுட்டி காட்டுற மாதிரி தான் அந்த கேரக்டரை நான் உணர்ந்தேன் அதுதான் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது நல்ல இவங்கள எப்பவுமே ஒரு விமன் கேரக்டர் பவர்ஃபுல்லா வைக்கணும் அப்படின்னு ஆனா அந்த படத்தை அதை நிறைவேற்றலன்ற வருத்தம் வந்து எனக்கு இன்ன வரைக்கும் இருக்குது செல்லா வந்து போய் அதிகாரி ஆயிடுற ஆனா செல்லாவே திருமணம் செய்துக்கணும் ஒரு ஒரு ஜாதி ஒழியணும்னா நான் வேற ஜாதி கலப்பு திருமணம் தான் செய்து கொள்ளணும்ன்ற உறுதிப்பாடோட இருந்த தெய்வம் ஏன் படிப்பை கைவிட்டாங்க அதாவது அப்படி இல்லை அதற்கான முயற்சிகளை வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து திரைப்படம் பதிவு பண்ணலை அந்த அவங்க அப்பாவோட கனவாக அது நின்று போனதோட சரி அவங்களுக்கு வந்து தன்னுடைய காதலனுக்கு காதலுக்கு ஏங்கினா இந்த விஷயங்களை நல்லா அருமையாக பதிவு பண்ண விஷயம் எப்போவுமே இளைஞர்கள் ரெண்டு விஷயம் ஜாதி ஒளி எண்ணத்துக்கு கலப்பு திருமணம் முதல் படினா படிப்பு ஒன்று தான் நாம் படித்து முன்னேறும் போது அதை செல்லாம் ஒரு கேரக்டரில் சொல்லுவாங்க நீ கிராமத்தில் இப்படியெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்க வேண்டாம் எல்லோரும் நகரத்தை நோக்கி நகருங்க உங்கள் பிள்ளைகளெல்லாம் படிக்க வைங்கன்னு சொல்லுவாங்க உண்மை அதுதான் படிக்க வைக்க வேண்டும் அந்த படிப்பு ஒன்று தான் நம்ம எல்லாரையும் வந்து ஒரு சமதளத்துக்கு நோக்கி கொண்டு போகுன்ற விஷயம் அதில் எனக்கு தெய்வம் படிக்காது ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுச்சு அந்த கேரக்டர் ஆனால் அதை கொஞ்சம் கவனம் செலுத்திட்டா ஒருவேளை நீங்கள் இப்போ சொன்ன மாதிரி எண்பத்தாறு இடத்துல கட்டுனா அது எந்த இடத்துல போச்சுன்னு தெரியல புரியுதுங்களா அதே மாதிரி படம் பார்க்கும்போதே எனக்கு வந்து அந்த ஃபீல் இருந்தது இது என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான ஒரு படம் அந்த உணர்வு வரலேனே அவங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அப்போ அந்த ஐந்தாண்டு காலம் இடைவெளி வந்து அது அது இப்போ நீங்கள் சொன்னோடனே அது நிவர்த்தி ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி களஞ்சியம் அவங்களோட படம்னு போது பூமணியெல்லாம் என்னுடைய கல்லூரி காலத்தில் பார்த்த படங்கள் நம்ம அப்படி வந்தால் மாதிரி நமக்கு எதுவும் வருத்தத்தை ஏற்படுத்தலை இந்த படத்துலையும் அவர்களுக்கான பணியை வந்து நமக்கு சிறப்பாக கொடுத்துருந்தாங்க இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அடுத்து நம்ம அடுத்த கட்டத்தில் நகரணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒளிப்பதிவாளருக்கு தான் நன்றியும் பாராட்டுகளும் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சுனாமியின் போது அந்த கடலூர் அந்த பகுதிகளில் முந்திரி காடுகள் எல்லாம் போயிருச்சு அப்படியே கட்டி கட்டியாக அந்த கருப்பு மணல் வந்து செதறி இருந்ததெல்லாம் எத்தனை பேர் போய் களத்துக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னு தெரியாது நான்லாம் களத்தில் நின்னாட்கள் அப்போலாம் அவ்வளோ பெரிய பதட்டம் மனித உயிர்களுக்கு ஈக்குவலாக இந்த முந்திரி காடுகள் போயிருச்சு அப்போ அந்த அதை நம்பியிருந்த அத்தனை மக்களோட வாழ்வியலும் போயிருச்சு எப்படி இவர்கள் மீள்வாங்க அப்படின்னு ஒரு பெரிய இது இருந்தது நான் முந்திரி காடுன்னு சொன்னப்போ இது வந்து ஒரு காதல் கதைன்னு வரல முந்திரி காடை பார்க்க தான் வந்தேன் அதை என் கண் முன்னாடி திரும்பவும் ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு முன்னாடி இருந்த முந்திரி காடுகளை காமிச்சாரு அவ்வளோ அருமையா இருந்தது நிச்சயமாக அது மாதிரி நாச்சியால் ஒரு கேள்வி கேட்டு ஆனால் போயிட்டாங்க அவங்க இருக்கும்போது பதில் சொல்லணும்னு நினைச்சா இருந்தாலும் பதில் போய் சேரும்னு எப்போதும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தாமியை காசா சிறந்த திரைப்படங்களுக்கு பாராட்டுகளையும் 
விருதுகளையும் வழங்கும் இப்போ இந்த ஆண்டுல ஒரு சிறந்த படம் வராது நான்கு படம் வரலாம் ஐந்து படம் வரலாம் எப்பாவது ஒரு சமயம் தான் ஒரே ஒரு படம் வரும் அது மாதிரி இந்த ஆண்டின் துவக்கத்துல இப்ப முந்திரி காடு இருக்குன்னா இந்த ஆண்டு முடியறதுக்குள்ள எத்தனை படங்களும் அப்போ அந்த அவற்றில் எவை சிறந்த படமும் நிச்சயமாக அவை கொண்டாடப்படும் பாராட்டப்படும்ன்றது தாமே கசா விருதுகளுக்கும் விருதாளர்களுக்குமே அது தெரிந்த விஷயம்தான் நிச்சயமாக அதை கொண்டு போவோம்ன்ற சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் நான் வந்து கவிதை படிச்சுட்டு போயிடுவேன் ஆனால் பேசுறது கிடையாது அப்படியே பழக்கம் ஆயிடுச்சு இந்த மேடை எனக்கு புதுசு சினிமான்னு சொன்னால் இந்த மேடை எனக்கு புதுசு தோழர்கள்னு சொன்னால் இந்த மேடை எனக்கு பழசு நாங்கள் தோழர்களாக பேசுகிறேன் அதனால் நான் மனம் திறந்து பேசலாம் நான் சென்னைக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுத வந்தேன் ஒரு ஆறு மாதம் உட்காந்துருந்தேன் பசி தாங்களே வேலைக்கு போனேன் எல்லாம் மாறிடுச்சு ஒரே ஒரு கவிதை தொகுப்பு வெளியிட்டேன் அவ்வளோதான் இந்த முந்திரி காடு அப்படிங்கிற தலைப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் பண்ருட்டில் இருக்கேனா அதெல்லாம் கிடையாது இப்போ ஆண்டி மடம் ஜெயங்கொண்டோம் அந்த பகுதியில் ஒரு முந்திரி காடு இருக்கு ஓகேங்களா அங்கே வந்து இப்போ தோழர்களெல்லாம் பதிங்கி ஒரு காலகட்டம் அது எனக்கு எங்கள் ஊருக்கு பக்கம் எங்கள் ஊர் வந்து இப்போ ஸ்ரீமுஷ்ணம் கடலூர் மாவட்டம் எங்கள் மாமா ஒரு அங்கேருந்து ஒரு பதினஞ்சு எங்கள் மாமா வீட்டில் தான் இதை சொல்கிறது காரணம் இருக்குது படத்துக்குள்ளே நேரடியாக வந்தால் போரடிக்கும் நேரம் சில விஷயங்கள் சொல்லலாம் மாமா வீட்டில் தான் நான் வளர்ந்தேன் அப்போ வந்து நான் சின்ன வயசில் அப்போ வந்து சைக்கிள்லாம் கிடையாது எங்கள் அப்பா வந்து ப பதினேழு கிலோமீட்டர் தோளில் தூக்கிட்டு நடந்துட்டு போயிட்டு இருப்பார் அப்போ முந்திரி காடு தான் இடையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் கிராஸ் ஆகிறதுக்கு அப்போ முந்திரி பழம் வந்து பறிச்சு பறிச்சு சாப்பிட்டு போவோம் தாத்தா வீட்டில் வளர்ந்ததால் நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வரும்பொழுது வீட்டுக்கு வந்த பிறகு ஈவினிங் மாலையில் எங்கள் தாத்தா என்னுடைய நண்பர் அப்படி தான் இருபது வயசு வரையும் கடுமையான விவசாயி என் கையெல்லாம் இன்னும் காய்ப்பு வச்சிருக்கு எங்கள் தாத்தா என்னுடைய சிறந்த நண்பர் எனக்கு விவசாயம் சொல்லி கொடுத்த அவர் தான் என்னுடைய பயிற்சியாளர் சாயங்காலம் வந்த உடனே ஸ்கூல் முடிச்சோம் காலையில் அஞ்சு முதல் சேவல் கோழி கூவும்போது எழுப்பி விட்டுருவாரு அப்போ தானே அவங்களுக்கு அதான் நேரம் சேவல் கோழி எழுப்பிவிட்டோடு படிக்க வைப்பார் ஒரு மணி நேரம் படிக்க வச்சுட்டு நல்ல பல பலன்னு விடிஞ்ச பிறகு நான் போயிடுறேன் கொல்லைக்கு நீ வாடான்னு சொல்லிட்டார் அவர் ஏர் கலப்பை தீட்டு போடாரு நான் மாடு ஓட்டிட்டு போயிடுவேன் அது போல் சாயந்த நேரத்தில் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்த பிறகு வயல்லேருந்து போனோன்னா அங்கே வந்து காய்கறி அதெல்லாம் பறித்து வச்சுருப்பார் நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தெரு தெரு வந்துட்டு வருவேன் அப்படி விற்கும்போது முந்திரி பழம் தான் வித்திருக்கேன் முந்திரி பழம் வந்து போயிட்டு வாங்கிட்டு விற்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த முசுடுகள்லாம் இருக்கும் முந்திரி மரத்தில் நீங்க வந்து ஷூட்டிங் எடுக்கும்போது தோழர்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க முசுடு எறும்பை விட பெருசா இருக்கும் ஆனா முசுடு தான் சொல்லுவாங்க எறும்புன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அது செம்ம கடி கடிக்காது கொலை மாதிரி கொட்டும் அது அந்த வழியெல்லாம் தாங்க தாங்காது அது அந்த மரத்துல முசுடு அதிகமா இருக்கடா உள்ள போவா தனி அப்படி சொல்லுவாங்க அப்ப அதெல்லாம் மீறி கூடையில கொண்டு வந்து முந்திரி பழம் வித்திருக்கேன் முந்திரி பழத்துல மூணு சுவை இருக்கு ரெண்டு சுவையும் நமக்கு தெரியும் எப்படியே ஒண்ணு காரம் இன்னொன்னு இனிப்பு ரெண்டு சுவை தெரியும் அதிகமா முந்திரி பழம் சாப்பிட்டா குழந்தைய கம்மி இன்னொரு சுவை உப்பு சுவை கட் பண்ணி உப்புல போட்டு ஊற வச்சு சாப்பிடுங்க மூணாவது சுவை இருக்கு ஓகேவா எனக்கு அதே போல வந்து நுணா பழம் சாப்பிட்டாலும் அந்த சுவையை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி தோடிச்சு அப்படின்னாக்க இந்த சமூகம் வந்து ஒரு அழகான முந்திரி பழம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த சமூகம் முசுடு மாதிரி ஆக்கி வச்சிருக்கிறாங்க நான் அப்படிதான் தோணுச்சு இந்த முந்திரி காடு என்ற தலைப்புக்காகவே மிகப்பெரிய கைத்தட்டல் பண்ணலாம் ஏன்னா மிகப்பெரிய பாதிப்பு அந்த தலைப்பு எனக்கு ஏற்படுத்துச்சு தலைப்பு வந்த உடனே நான் போய் படம் பார்த்துட்டு இல்லை ஆனால் நான் அதை பண்ணலையே தோழர் முகில சுதந்திரப்பட தானே போறேன் எங்க தோழர்களை கூட்டிக்கிட்டு அது தவறு தானே அது என்னென்ன காலகட்டம் மாறி இருக்கு நான் சின்ன பிள்ளையில படம் பார்க்கும்போது ஓ ஏழு கிலோமீ ஏழு கிலோமீட்டர் ஒரு முக்கா மணி நேரத்தில் பாஞ்சு ஓடி பார்த்த காலகட்டம் அது படம் படம் பார்த்துட்டு இருப்போம் இன்னைக்கு எல்லாம் மீடியா மாறி போச்சு எல்லாம் மொபைல் வந்து போச்சு இந்த பக்கம் டிவி வந்து போச்சு எல்லாமும் அப்படியே வந்து போச்சு சரி பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் அப்புறம் அதன் பிறகு சரி ரைட்டு இன்னொரு நாள் போனால் நம்ம டவுன்லோடு பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்படி ஒரு மனோநிலை வந்திருக்குது ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம வந்து பெரிய படம் தான் வெற்றி படம் அப்படிலாம் கிடையாது பெரிய படம் விழுந்துருக்கு சின்ன படம் வெற்றி பெற்றிருக்கு அதனால் நான் தோழருடைய மேடையில் நான் பேசுகிறது மிகப்பெரிய சந்தோஷப்படுறேன் அவர் அவர் வந்து ஏன்னா அவர் மேடையை அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு இளையராஜா தான் ஞாபகம் வராது இது ஞான ஞாபகம் வராது ஏன்னா விஜயானியனுடைய பாதிப்புகள் அப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் இப்பயும் வந்து பாதிச்சுக்கிட்டு
ஒரு அற்புதமான படத்தை நீங்கள் கொடுத்துருக்குறீங்க இந்த படத்து பற்றி நான் நிறைய பேச விரும்பலை ஏன்னா இந்த படத்தை பற்றி குழு உக்காந்து ரூம் போட்டு பேசி அப்படிலாம் முடிவு பண்ணி தான் ஆய்வு பண்ணி தான் பேசியிருப்பாங்க இதில் நானும் போய் உட்காந்து பேசணுமா என்ன என்ன பாதிச்ச விஷயத்த சொல்கிறேன் நேரடியாக விஷயத்துக்கு வரேன் படம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது உள்ளே போகிறேன் கல்லில் தூக்கி தலையில் போடுறாங்க இப்போ தான் அதான் என்ற வரேன் பேரெல்லாம் பார்க்கல ஓகேவா எல்லாத்தையும் கடந்துட்டு இடைவெளிக்கு வரேன் அவங்க கையில் கல் கொடுத்து அடிக்க வைக்கிறீங்களா தாங்க எனக்கு எனக்கு சீன் பிடிச்சிருக்கு கடைசி வரைக்கும் அடிக்க விட்டுருக்குன்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்படி ஒரு படத்தை அவர் கொடுக்கல அப்படி கொடுத்துருந்தா அது ஹீரோயிஸ் மாறி இருக்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த சமூகத்தை அடித்து தூள் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அஜித் படம் ரஜினி அந்த படம் மாதிரி அப்படி ஆயிடும் இல்லையா ஆனால் அந்த சமூக கட்டாயம் அப்படி இருக்குல்ல ரெண்டு பேரும் பிடிச்சி பண்ண முடியுமா இந்த சமூகத்தில் தோழர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இயக்கம் ஒன்று சேர்ந்து இவ்வளோ போராட்டம் பண்ணி எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தானே மிகப்பெரிய போராட்டம் பண்ணி இந்த சமூகத்தை வென்றெடுக்க வேண்டியிருக்கு என்ன நான் சின்ன வயசில் படிக்க ஸ்கூலில் படிக்கும் போது இருந்த சாதி இத்தனை காலகட்டம் வரைக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்குங்கிற ஒரு வருத்தம் இன்னைக்கும் கோபம் இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த படம் பார்க்கும்போது என்ன எனக்கு வந்து சந்தோஷமாக கை தட்டி ஜாலியாக படம் பார்த்தோமா அப்படின்னு எனக்கு தோணவே இல்லை ஒரு எப்படா ஒரு ஜாலியான படம் பார்ப்போம் பாதிக்கப்படுது மனசு பாதிக்குது படம் பார்க்கப்ப பக்கு 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 பக்குங்குது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு விஷயத்த அவர் வந்து கேமரா கொண்டு போய் ஆக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்ன மாதிரிலாம் எனக்கு தோணலை ஒரு காட்டில் கொண்டு போய் கேமரா பதிவு பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் சிங்க புலி கரடி எல்லாத்தையும் கடிச்சு குதறிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம கேமரா எடுத்து வந்து வீட்டில் வந்து நம்ம போட்டு பார்க்க போகிறது இல்லையா அப்படி தான் நான் வந்து படத்தை பார்த்து பார்த்தேன் அப்படி தான் இது யாருமே நடித்த மாதிரிலாம் தெரியல கேமரா வச்சுட்டாரு இயக்குனர் அவங்க 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 பார்த்தே சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அப்படி தான் பார்த்தேன் நான் அவங்க நடிப்பி அப்படி தான் பார்த்தேன் அவங்க எல்லாம் பூந்து விளையாண்டுருக்கிறாங்க ஒரே வார்த்தையில் சொன்ன கதை கதாநாயகிகளும் பூந்து விளையாண்டுருக்கிறாங்க அப்போ அடிக்கிற அடி எல்லா விஷயம் பெரியாளாக வருவாங்க அவர் தோழர் தோழர் தான் வருது மிக அற்புதமான அந்த என்னது கிணத்துல இறங்கி மீசைய வந்து கம்பீரமா அந்த அங்கீகாரம் வந்த பிறகு திருப்பி அடிக்கும் போதெல்லாம் உண்மையிலே எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய கதாநாயகனா எதிர்காலத்துல மிகப்பெரிய கதாநாயகன் வருவீங்க அதனால உங்களுக்கு கதாபாத்திரம் அங்க இல்லைன்னு கிடையாது உங்க கதாபாத்திரம் அதுதான் எங்க தோழர் ஏற் எங்க தோழர் ஏற்கனவே பேசிட்டு போயிட்டாங்க அந்த இடத்துல உண்மையில ஒடுக்கப்பட்ட இடத்துல இருந்து ஒரு முகம் தமிழ் மாநில இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அது இயல்பான ஒரு விஷயம் தான் அது இருந்தாலும் கூட கதாபாத்திரம் அதுதான் நான் இந்த படத்தை பெத்தவன் வந்து நான் வந்து கவிதையை தான் வாசிப்பேன் நாவல் கூட பெருசா போனது இல்லை பெத்தவனை வந்து இன்னைக்கு தான் ஒரு தோழர்கிட்ட வந்து அந்த நாவலே கட்டேன் உண்மையிலே எனக்கு வந்து இவ்வளவு நாள் படிக்காம வந்திருக்கமா ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா இருந்தது அந்த அப்பா கேரக்டர் எல்லாம் தோழர்கள்லாம் சொல்ல வேண்டியில்ல அவர் புகழ வேண்டியில்ல அவர் ஆசிரியர் போய் நம்ம புகழ முடியுமா அதனால ரொம்ப ஒரு அற்புதமான படத்தை கொடுத்துருக்கீங்க தோழர் ரொம்ப இந்த படம் பெரிய அளவுல வெற்றி பெறும் இருந்தாலும் நான் என்னுடைய கிறுக்கு சிந்தனையை காட்டியிருக்கிறேன் முந்திரி ஒரு நாலு மணிக்கு தான் கொஞ்சம் கிறுக்குனேன் கவிதையை போல இருக்கான்னு தெரியாது கொண்டு வந்திருக்கேன் இதை படிச்சுட்டு நான் விடைபெறலாம் அப்படின்னு தோணு தோணுது ஓகேங்களா முந்திரிக்காடு முந்திரி காட்டில் காடு மறைந்து விட்டது கடைசி வரைக்கும் காடை தான் காட்டினீங்க இதை அப்படி எடுத்துக்க வேண்டாம் முந்திரி காட்டில் காடு மறைந்து விட்டது முசுட்டுகள் விரி கொண்டு அலைகின்றன சாதி விரி முந்திரி காட்டில் காட்டை விடவும் பெரிதாக இருக்கிறது பெத்தவன் தன் மகள் மீது கொண்ட பாசம் முந்திரி காட்டில் முந்திரி கொட்டை போல் முந்திக்கொண்டு முந்திக்கொண்டு முந்திரி காட்டில் முந்திரி கொட்டை போல் முந்திக்கொண்டு முந்திக்கொண்டு சாதி வெறியின் செவிகள் கிழிய தன் காதலை உறக்க பேசுகிறாள் கதாநாயகி அவள் தன் காதலால் இடி இடிக்கிறாள் மழை பொழிகிறாள் ஆனால் கருணியே இல்லாமல் குறிகளை கவர்கிறது சாதி விதி முந்திரி காட்டின் கதாநாயகன் இனிமையான காதலன் சாதி விதியை சாய்ப்பதற்கு சண்டை போடுவதை விடவும் தன் இலகிய மனசை அர்ப்பணிக்கிறான் முந்திரி காட்டின் காதலன் முந்திரி காட்டில் ஒலிக்கும் முந்திரி காட்டில் ஒலிக்கும் அத்தனை ஓசைகளையும் அந்த காடு தந்ததா அல்லது இசையமைப்பாளரின் இசை தந்ததா தெரியல தமிழின் மெல்லினமும் வல்லினமும் கலந்த இசை அத்தனை அழகு இசை காட்சிப்படுத்திய அந்த கேமரா கலைஞனுக்கு என் அன்பின் முத்தங்கள் ஏனெனில் பார்வை என்பதே ஒரு வகை பசிதான் உன் பசித்த பார்வையை வணங்குகிறேன் கலைஞனை காட்சிப்படுத்திய அந்த கேமரா கலைஞனுக்கு என் அன்பின் முத்தங்கள் 
முந்திரிக்காடு சாதி வெறி பிடித்த ஆணவ கொலைக்கு எதிராக களம் காணும் ஓர் அறச்சீற்றம் இந்த முந்திரிக்காட்டை ஈர மனம் கொண்ட சமூக அக்கறை கொண்ட ஒரு தோழரின் இதயம் இயக்கி இருக்கிறது அந்த இதயத்தின் பெயர் மு களஞ்சி முந்திரிக்காட்டில் உழைத்த அத்தனை வேர்வை துளிகளுக்கும் அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் என் இதயம் கலந்த வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் நன்றி உயிர்கள் எல்லாம் தெய்வமன்றி பிற ஒன்றில்லை உயிர்கள் எல்லாம் தெய்வமன்றி பிற ஒன்றில்லை ஊர்வனவும் பரப்பனவும் நேரே தெய்வம் பயிலும் உயிர் வகை மட்டுமன்றி இங்கே பார்க்கின்ற பொருள் எல்லாம் தெய்வம் கண்டீர் வெயிலளிக்கும் ரவி மதி விண்மீன் மேகம் மேலும் இங்கே பல பலவாய் தோற்றம் கொண்டே இயலுகின்ற ஜட பொருள்கள் அனைத்தும் தெய்வம் என் எழுதுகோள் தெய்வம் என் எழுத்தும் தெய்வம் என்ற மாகவி பாரதியின் வரிகளோடு இந்த அற்புதமான மாலை பொழுதில் அரங்கம் நிறைந்து நடந்து கொண்டிருக்கிற கலகம் கலை இலக்கிய தமிழ் தேசிய தடம் நடத்துகிற முந்திரி காடு திரைப்பட குழுவினருக்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த பாராட்டு விழாவிலே பங்கு பெற்று அந்த படத்தை பார்த்த பார்வையாளன் என்கிற விதத்திலே என்னுடைய கருத்துக்கள் சிலவற்றை பகிர்ந்து கொண்டு பாராட்டுவதிலே நான் பெரிதும் மகிழ்வுறுகிறேன் இந்த வாய்ப்பை தந்ததற்காக அருமை நண்பர் கீரா அவர்களுக்கும் இங்கே இந்த படத்தின் இயக்குனர் அருமை சகோதரர் மு களஞ்சியம் உள்ளிட்ட இந்த அவைக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை உரித்தாக்கி மகிழ்கிறேன் நண்பர்களே காலம் கொஞ்சம் ஆகிவிட்ட காரணத்தினால் ஒரு ஒரு சிறிய உரையோடு நான் நிறைவு பெற விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு சமூகம் அறிவியல் துறையில் எத்தனையோ பாய்ச்சல்களை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது எத்தனையோ விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பிடிகளை நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அறிவுசார் துறையில் எத்தனையோ சிந்தனைகள் வளர்ந்து வந்திருக்கின்றன இன்றைக்கு அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் செவ்வாய் கிரகத்திலே மனிதன் வாழலாமா என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் செவ்வாய் கிரகத்திலே மனிதன் வாழலாமா என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அறிவியல் விஞ்ஞானி நாம் வாழ்கிற பூமியிலே மனிதன் வாழ முடிகிறதா என்று சிந்திக்கிறார் மு களஞ்சியம் அதுதான் இந்த படத்தினுடைய அடிப்படை தேவை என்ன என்றால் செவ்வாய் கிரகத்திலே மனிதன் வாழ்வதற்கு யார் வேண்டுமென்றாலும் முயற்சிக்கிறாம் வாழ்கிற இந்த பூமியில் சம மனிதனாக வாழ இயலவில்லை என்கிற ஒரு ஆதங்கம்தான் ஒரு கலைஞனாக இந்த கதையின் மீது கவனம் கொண்டு இந்த படத்தை எடுப்பதற்கான ஆன்மாவை உருவாக்கி இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று சொன்னான் வள்ளுவன் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை என்ன அதைத்தான் இந்த படம் பேசுகிறது நண்பர்களே ஜாதியின் பெயரால் ஜாதியின் பெயரால் ஜாதியின் மீது இருக்கிற ஒரு வன்மத்தால் ஒரு ஒரு பொழுதெல்லாம் ஜாதியை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்க முடியுமா ஒரு பொழுதெல்லாம் எதை எதை சொன்னாலும் தன் சாதி என்கிற திமிர் எப்படி வந்து சேர்கிறது இந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் கெட்டி தட்டி போன இந்த ஜாதிய உணர்வு என்பது எதன் வாயிலாக கரைத்து ஒழிக்க முடியும் அழிக்க முடியும் என்பதற்கான ஒரு முன்னெடுப்பு தானே இந்த படம் இந்த படம் பேசுகிற செய்தியாகத்தான் ஜாதியின் பேரால் இன்றைக்கு இருக்கிற எத்தனையோ அவலங்கள் ஆணவ கொலை என்பது அப்படி ஒன்றும் நாம் செய்தித்தாளிலே பார்க்கிற போது அப்படியெல்லாம் நமக்கு வந்து பெரிய அது செய்தியாக நமக்கு வந்து சேர்கிறது இந்த படத்திலே காட்சிகளை பார்க்கிற போது மனம் பதர்கிறது ஒவ்வொரு காட்சியையும் ஒவ்வொரு காட்சியையும் நாம் கவனித்து பேச வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கு கலை கலைக்காக என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு ஒரு கும்பல் இருக்கிறது ஆனால் கலை என்பது இலக்கியம் என்பது மக்களுக்காக என்று பேசுகிற மு களஞ்சியம் போன்ற ஒரு சில இயற்கினர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் நமக்கெல்லாம் பெருமையாக இருக்கிறது வணிக ரீதி வெற்றி என்பதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதை பற்றி எனக்கு பெரிய பரிச்சயம் கிடையாது ஆனால் நண்பர்களே ஒரு கலையை முன்னெடுக்கிற ஒரு கலைஞன் இந்த சமூகத்திற்கு அதுவும் சமகால தேவைக்கு அதன் மூலமாக என்ன செய்தியை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்கிற முனைப்போடு ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கிறார் இங்கே சொல்லுகிற போது நண்பர் 
ஏற்புறை ஐந்தாண்டுக்கால தொடர் போராட்டங்களை சொன்னார் ஆனால் அத்தனை போராட்டங்களுக்கும் இந்த அரங்கம் நிறைந்து ஒரு வெற்றியை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் கலைஞனுக்கு அதுதான் நிறைவு என்பது போராட்டம் அல்ல போராட்டத்தின் பின் நமக்கு கிடைக்கிற வெற்றி அந்த வெற்றியை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா நண்பர்களே திரைப்படம் என்பது ஒரு இலக்கியத்திலிருந்து ஒரு பதேர் பாஞ்சாலியிலிருந்து நாம் தொடங்கினோம் என்றால் கூட நாவலை வந்து திரைப்படமாக எடுப்பது பல்வேறு தருணங்களில் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது பல்வேறு தருணங்களில் வெற்றி அடையாமல் போயிருக்கிறது அவ்வளவு அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல நண்பர்களே ஒரு எழுதி முடிக்கப்பட்ட நெடுங்கதையை திரைக்கதையாய் இப்படி செய்திருப்பு என்பது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் நான் பெத்தவன் படித்திருக்கிறேன் அதில் இருக்கிற செய்தி என்பது ஆழமான செய்தி ஆனால் ஒரு நாவல் என்பது வேறு திரைக்கதை என்பது வேறு அந்த திரைக்கதையை களஞ்சியம் அவர்கள் எத்தனை அந்த தொடர் காட்சிகள் தொடர் காட்சிகள் வந்து சோர்வில்லாமல் சோர்வு இல்லாமல் செல்கி செய்கிற அந்த அற்புதங்களை இந்த படத்திலே நான் பார்க்கிறேன் முந்திரி காட்டில் இருக்கிற அந்த ஜாதி சூழலை அவ்வளவு அழகாக அந்த ஏன்னா ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திற்கும் குறிப்பான விஷயங்களை வைத்திருக்கிறார் அது அது வந்து ரொம்ப நுட்பமான இடம் ஒரு ஒரு ஜாதி என்பது வருகிற போது ஜாதிய ஒரு ஒரு பிரிவு ஜாதி இன்னொரு பிரிவு ஜாதி என்று வருகிற போது எந்த விதமான சங்கடங்களையும் ஏற்படுத்தும் இது வந்து சமூக சூழலை நமக்கு தெரியப்படுத்துவது தானே தவிர யார் மீதும் தனித்த வன்மம் வந்து விடாமல் இந்த நீங்க குறிப்பால கூட வர முடியாதுங்க எவ்வளோ நான் வந்து ஒப்பிட்ட அளவில் நான் படத்தை பேசல இந்த ஜாதிக்கான படம் அந்த ஜாதிக்கான படம் ஈஸிய சொல்லிடலாம்ல கிடையாது சமூகத்தில் ஆதிக்கமாக இருக்கிற ஜாதிகள் ஒடுக்கப்பட்ட ஜாதிகள் அப்படியான ஒரு பொது தன்மையில் இருவேறுபட்ட நிலைகள் தான் எந்த ஜாதியையும் எங்கும் நம்மால் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாதுங்கிற கதையில் இந்த கதை அவ்வளவு நுட்பமாக துல்லியமாக எந்த ஜாதிக்கு சார்பாக அந்த அந்த இடத்திற்கே நம்மால் நகர முடியாது ஜாதி உணர்வு தான் இங்கே ஜாதிகள் கூட அவ்வளவு இந்த படத்தை பொறுத்தவரையில் ஜாதியின் பெயரால் இருக்கிற உணர்வுகள் தான் பேசப்படுகிறது ஜாதியின் பெயரால் இருக்கிற வன்மம் தான் பேசப்படுகிறது அது ரொம்ப நுட்பமாக நான் இந்த இடத்துல இந்த கூட்டத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் என்றால் ஜாதி படம் சார்பு படமாக பல படங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அப்படி அல்ல முந்திரி காடு இது ஜாதி உணர்வை பேசுகிற படம் சுயஜாதி பெருமை பேசுவதை பற்றிய படம் ஜாதி வன்மத்தை பேசிய பேசுகிற படம் ஜாதியின் பெயரால் நிகழ்த்தப்படுகிற வன்முறையை பேசுகிற படம் என்பதாக இந்த படத்தை நான் புரிந்து கொள்கிறேன் நண்பர்களே அந்த அதில் நீங்கள் அந்த கதையில் கவனிச்சிங்கன்னா அந்த ஆணவ கொலைகள் இருக்குல்ல அந்த ஆணவ கொலைகள் ஏதோ ஒரு கோபத்திலே நிகழ்ந்ததாகவே இல்லை பாருங்கள ஒரு ஆ அப்படி பண்ணிட்டாலாம் இல்லை முழுக்க முழுக்க அதே சிந்தனையோடு இருக்காங்க ஜாதி வன்மம் என்பது ரத்தத்தில் ஊறி போயிருக்குதுங்க ஒரு ஒரு ஜாதி வெண்பம் என்பது ஆதிக்க ஜாதியின் வன்மம் என்பது ரத்தத்திலேயே ஊறி இருக்கு எந்த தன் ஜாதிக்காரன் அதற்கு மாற்றா சொன்னா இவனையும் போட்டுறணுங்கிறான் அப்ப எந்த அளவிற்கு அந்த அந்த ஜாதி வன்மம் முறிக்கிருப்பாங்க அவனுக்கு அதனால் தான் சொன்னேன் இது ஜாதி பற்றிய படம் அல்ல ஜாதி வன்மம் பற்றிய படம் ஜாதி அந்த ஜாதியின் பெயரால் நிகழ்த்துகிற அந்த கொடுமை பற்றிய படம் தன்னுடைய சுய ஜாதிக்காரன் தன் கருத்துக்கு மாற்றா சொல்றானா யோசிப்போம்னு ஒருத்தன் சொல்றானா அப்ப இவனையும் போட்ட வேண்டியதுதான் இவனும் சரியில்லை அப்ப என்னவாக இருக்கிறான் அப்ப இவனுக்கு ஜாதி முக்கியம் இல்லை தன் ஜாதியை சேர்ந்தவன் முக்கியம் அல்ல தன் ஜாதியை சேர்ந்தவன் என்பது முக்கியம் அல்ல அவன் என்ன சொல்றான் ஏன் ஜாதிங்கிறதுக்காக இல்ல நம்ம ஜாதியை தூக்கி பிடிக்கணும் அப்ப இது இந்த மடமை என்பது அவன் பிறப்பிலிருந்து ஊற்றி வளர்க்கப்படுது அப்ப அதனாலதான் ஜாதிக்காரன் என்பது அதனாலதான் அந்த கேரக்டர் அந்த கடைசியில் சொல்றேன் சொல்லிடுறாரு இதுல இதோட சொல்லிடுறேன் 
ஒரு இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான இடமே அந்த எந்த ஆணவ கொலையை ஆதரித்தானோ அவனே வந்து அந்த கதாநாயகன் கதாநாயகன் காப்பாத்திர சீன் வச்சார் பாருங்க அந்த 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 கடை சீன்ல அவர் மனம் மாறி அவர் வந்து காப்பாத்திர மாறி அது ரொம்ப முக்கியமானது ஏனென்றால் நிறைய படத்துல காம்பிரமைஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க எங்கே இருந்து இதற்கான தீர்வு பிறக்கணும்னா ஒடுக்கப்பட்டவனை அடிச்சு நொறுக்கிட்டு போயிட்டான்னு சொல்றது கதை செய்வது எளிது ஆனால் ஆதிக்க ஜாதிக்காரன் மனம் மாறி அதற்கு உதவ வந்து விட்டான் என்பதுதான் செய்தி அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த அதுதான் அந்த நுட்பமா நான் பார்க்கிறேன் அச்சு நொறுக்கி ஒடுக்கப்பட்டவன் தப்பிச்சு போயிட்டாங்கிறது கதை இல்லை உணர்ந்து கொள்கிறான் இன்னைக்கு ஒரு சோம அந்த கேரக்டர் உணர்ந்து கொள்வார் நாளைக்கு ஆயிரம் பேர் உணர்ந்து கொள்வார்கள் லட்சம் பேர் உணர்ந்து கொள்வார்கள் மாற்றம் நிகழ்மையை முந்திரி காட்டின் அந்த கதையில் சொல்லுகிறார் வழியாக எனவே இந்த மாற்றத்தை நோக்கி நகர்வதற்கான அந்த சிந்தனை விதைகள் தான் இந்த முந்திரி காட்டில் அங்கும் இங்குமாக தூவ நான் பார்க்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ஒரு பிரச்சார படத்தை ஒரு கருத்தை சொல்லுகிற படத்தை அப்புறம் ராவா அவர்கள் ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காரா இல்லை மிகப்பெரிய கலைத்துவம் வாய்ந்த படம் அது மிகப்பெரிய ஏன்னா முந்திரி காட்டிலாக பேசுகிறாரு ஜாலி இதை பேசுகிற காதலை அண்ணனும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினான் அப்படி காதலே கிடையாதுங்க அப்படி காதல் கிடையாது காதல் என்பது புரிதல் மூலமாக வருகிற ஒரு அற்புதமான உணர்வு இந்த சமூகத்தில் தான் ஆண் பெண் நட்பு என்பதே இல்லை ஆண் பெண் பழகினாலே காதல் என்கிற அது ஒரு சமூக வண்ணம் இந்த சமூகத்தில் எவ்வளவு அழகா வந்து கதாநாயகன் கதாநாயகி சந்திக்கிற அந்த சீன்ல இருந்து காதல் இல்லை இல்லாத சூழலை ஒருவர் ஒருவர் பகிர்ந்து கொண்டு பகிர்ந்து கொண்டு பகிர்ந்து கொண்டு அந்த காதல் உள்ளுணர்வாக மாறுகிற தருணத்தை அற்புதமாக கொண்டாந்து சேர்க்கிறாங்க அது வந்து ஏதோ இப்படி பார்த்தோன்னே என் நான் நிறைய படத்தில் பார்த்துருங்க நான் சாதாரண படம்னா அந்த கயிறில் தூங்கி போனோடனே அவங்க ஒன்றொன்னு திரும்பி பார்த்து சரிச்சுவாங்க பாட்டு போட்டுவாங்க முடிஞ்சு விடுவாங்க காதல் வந்துடுவோம் என்ன இருக்கு அதில் என்ன இருக்கு கயிறுல இருந்து இறங்கி போனப்பவே இவர் பாப்பார் அப்படி போனோடனே திரும்பி பார்த்தாக்க இவர் ஜம்ப் பண்ணி கயிறு முடிச்சுட்டு ஆட இருக்கால் இல்லை இல்லை வெறும் காட்சிகள் அல்ல நண்பர்களே இரண்டு பேருக்கும் காதல் இல்லை நட்பு தான் இருவருக்கும் ஒருவருக்கு ஒருவர் இருக்கிற பிரியம் தான் அந்த காதல் என்பது மிக முக்கியமான புறச்சூழல் அந்த வக்கீல் கூட வந்து சிக்கல் பண்ணவர் தான் பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து அதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான காரணி அவர்களுக்குள் காதலை வந்து இந்த இந்த சமூகம் வந்து எப்படிங்க ஒரு 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 ஆண் ஒரு பெண்ணுக்கான காதல் என்பது காதல் என்பது காமம் இல்லை காமத்திற்குள் காதல் இருக்கும் ஆனால் காதல் வருகிற போது ஒரு ஆணுக்கு பெண் மீதும் பெண்ணுக்கு ஆண் மீதும் வருகிற போது ஒரு நம்பிக்கை துளி நெஞ்சுக்குள்ள வந்து புறப்படும் அந்த அந்த விதை விழுந்து முளைக்கிறது அதற்கு இந்த புறச்சூழல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களுக்கு அந்த ஏற்பாடுகளை செய்து ஏதோ ஒரு கல கட்டத்தில் வந்து காதலை உருவாக்குகிறது எனக்கு தெரிஞ்சு காதலை இவ்வளவு அழகாக லெங்கியாக ட்ராவல் பண்ணி காதல் இல்லைன்னு சொல்லி பொய் சொல்கிற கதா நான் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இது அப்படி அல்ல ஏன்னா பேசுகிற பண்ண நுட்பமாக நம்ம கவனிக்கிறது உண்மையாகவே காதல் இல்லை அப்படி அப்படியே அப்படி அப்படியே போகுது ஒரு இடத்த கேட்குறாங்க அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வருது நிஜமாகவே ஏதாவது உனக்கு தோணுதா அப்படின்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் எனக்கு இல்லை அப்படின்னொன்னே அவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்த இடத்துல தான் பொய் சொல்ல தொடங்குறாரு கதாநாயகி வந்து அந்த இடத்துல தான் முதல் துறை காதல் என்பது அட்ட டைம் ரெண்டு பேருக்கும் தோன்றாருங்க ஒருவருக்கு தோன்றும் அது பரிமாறப்படும் அவர்கள் ஒப்புக்கொள்வார்கள் காதல் மலரும் இந்த அற்புதத்தை முந்திரி காட்டில் ரொம்ப ரசித்தங்க இந்த இந்த காதல் இந்த காதல் உருவாகும் வித விதமே ஒரு எபிசோடுங்க ஏன்னா கலைத்தன்மை எவ்வாறாக இருக்கிறது அப்போ இந்த 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 சீன் எல்லாம் அப்படியே தொடர்ந்து 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 வச்சுட்டே போகிறாரு அப்புறம் அந்த அடிக்கிற சீன்லாம் அந்த அந்த ஸ்கிரீன் பிள்ளை அடிச்சு சின்ன அப்படின்னு பட்டி 
அதாவது கிராமத்தில் வந்து வலியோர் என்பவர் எளியோரை இந்த வதை செய்வதான பாரதிதாசன் சொல்லுவான்ல அது வந்து நிகழ்வதை கண் முன்னால் பார்க்கிற போது பெரும் வலிங்க பெரிய வழியாக இருக்கிறது இந்த ஸ்கிரீன் பிளேன்னு சொன்னல இந்த ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணிக்கிட்டே போகிறப்ப கதைக்கான ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணிட்டே போகிறாருங்க போயிட்டு அவர் கதாநாயகி வந்து அடித்து துவம்சம் பண்ணிடுறாங்க முடியெல்லாம் கூட வெட்டிடுறாங்க கட் பண்ணிடுறாங்க கதாநாயகன் வந்து கதாநாயகன் வந்து வேலை கழிச்சு போயிடுறாரு வேலைக்கு போகிறாரு திரும்ப வர்றாரு இல்லை நீங்க தான் வருவீங்க வேலை கழிச்சு வேலை கிடைத்து வருகிற போது பைக்கில் அவர் வந்து பார்க்காம போகிறாரு பாருங்க அந்த சீன் ரொம்பவே எனக்கு ஐ காட் வெரி மச் டிஸ்டர்ப் என்னடா அப்படியே போ இன்ஸ்பெக்டராக வந்து அலீட் போவார்னு பார்த்தா இப்படி போகிறோம் அந்த இடத்தில் தான் மிக சாதாரணமாக நம்ம சொல்லுவோம்ல ஏய் ரெண்டு பேரும் வந்து பழைய மாதிரி இல்லாத மாதிரி இருப்போம் இல்லைன்னா இது பண்ணுவாங்க அந்த நுட்பமான இடத்துக்காக அவர் பண்ணுறார் அது அது இல்லைன்னா சுமார் சாதாரணமாக ஒரு என்ன இப்படி பண்ணுறாருன்னு ஆனால் என்ன இப்படி செய்கிறார் என்கிற அந்த மனநிலைக்கு நம்ம தயார்படுத்தியிருக்கார் பாருங்க அதுதான் அவரோட வெற்றி எனக்கு கோபம் வந்துச்சு ஏன்னா வந்துட்டு பைக்கில் அவர் அதுவும் பேத்தா சாங் வேற போட்டு விட்டார் இந்த இடத்துல அப்படியே இதில் அப்போ எனக்கு என்ன இப்போ இவ்வளவு மோசமாக என்ன பண்ணுறாரு பாருங்க ஆனால் நுட்பமாக நண்பர்களே ரெண்டு பேரும் நம்ம திரும்ப பழைய மாதிரி நட்போடு இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் குடும்பக்காரங்களை உட்காந்துருக்காங்களே எல்லாம் அத்தனை பேரும் வந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்களே அப்படியும் சிக்கி கொண்டார் என்பது வேற கிணத்துல அப்ப ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒவ்வொரு காட்சியும் திரைக்கதையிலே ஒன்றின் தொடர்ச்சியாய் ஒன்றின் தொடர்ச்சியாய் ஒன்றின் தொடர்ச்சியாய் எந்த இடத்திலும் நழுவாமல் போய் கொண்டு இருக்கிறது கதை என்பதை ரொம்ப நுட்பமாக கவனிக்கிறப்ப தான் தெரியும் அதே போல அவங்க சொன்னாங்கல்ல காக்காட்சி பிரமாதமான கேரக்டர் காக்காட்சி கேரக்டர் என்பது பிரமாதமான கேரக்டர் அப்படி பார்க்கிற போது இவர் சிந்தமணியின் சீமானவர்களுக்கு எழுதின வசனமெல்லாம் அற்புதமான வசனங்கள் நண்பர்களே இந்த ஜாதி மறுப்பு என்பது ஜாதி ஒழிப்பு என்பது குழந்தைகளிடத்தில் தொடங்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஊர் மக்களை பார்க்க வருவார்ல ஊர் மக்களை பார்க்க வரப்ப அவங்க தனியாக நிற்பாங்க நீங்களும் வாங்க நான் பிள்ளைகள் அவங்க வரமாட்டாங்கன்னு சொல்கிறப்ப நான் ஜாதிக்காரங்கள்கிட்ட பேச வரலையா மக்கள்கிட்ட பேச வந்து உட்காரீங்கன்னு சொல்லுவார் பிரமாதமானவர் அதாவது ஒரு ஊரிலே ஜாதிகள் சேர்ந்து மக்கள் இல்லை ஊர் மக்கள் தான் ஜாதிகளாய் பிரிந்து கிடக்கார் அதானே பிரச்சனை அதை தானே இங்கே நம்ம சொல்ல வர்றோம் ஜாதிகள் சேர்ந்து மக்கள் இல்லை மக்கள் தான் ஜாதிகளாய் பிரிந்து கிடக்கிறார்கள் அது கூடாது அப்ப குழந்தைங்க வந்து அந்த சீன்லாம் என்னங்க சீன் குழந்தைங்க நான் வந்து வந்து அப்ப நீ போடா அப்படின்னு பிள்ளைகள் சேருகிற அந்த காட்சியெல்லாம் ஒரு எதிர்காலத்தினுடைய விஷயம் அந்த காட்சியினுடைய விஷயம் இல்லை அற்புதமான காட்சியாக அந்த காட்சிகள் அமர்ந்திருக்கிறது அப்புறம் நடிப்பை பற்றி எல்லோரும் பல்வேறு விதமாக பாராட்டி விட்டார்கள் ஆனால் நிச்சயமாக வந்து பாராட்டுவோர்களை என் சொற்களால் பாராட்டிவிட வேண்டும் தொடக்கத்திலே வந்து தெய்வத்தையும் பாராட்டிவிடுவோம் மிக 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 அற்புதமான நடிப்புங்க முதோ படங்கள்லாம் யாராலாம் சொல்லவே முடியாது அதுவும் அந்த அந்த மணலில் புரள்ற காட்சியெல்லாம் டெடிக்கேட்டட் சூப்பர் சீனா அதெல்லாம் வந்து டெடிக்கேட்டட் ஏன்னா அந்த உச்சபட்ச நடிப்பை கொடுக்கலன்னா பார்வையாளனுக்கு அந்த உத்வேகம் பிரம்மாக அதே போல் புகழோட நடிப்பு அதெல்லாம் வந்து அது வந்து அந்த 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 கேரக்டர் அதாவது அவர் வந்து இன்னும் ஆக்ரோஷமாக அடிக்கணும்னா நமக்கு ஆசை தான் பட்டு டேரக்டர் சொல்கிற கேரக்டர் அப்படி தானே இது இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கான சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஏனென்றால் அதில் இன்னொரு நுட்பத்தை பார்க்கணும் அவர் கோபம் வரலாம் ஆனால் தன்னால் தான் காதலிக்கிற பெண்ணுக்கு தொடர்ந்து சிக்கல் வரக்கூடாது மனசு இருக்கும் அதாவது அவங்கள்ட்ட சொல்ல மாட்டாங்க டைலாகில் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவர் சொல்வது மொத்தமாக பிரச்சனை பண்ணாத பிரச்சனை பண்ணாது பட் அவருடைய ஒரு ஆண் மனதிலே நம்ம பெரிய வீராவேசம் மட்டும் நோ போயிட்டோம்னா நாம் காதலிக்கிற பெண்ணுக்கு பெரிய சிக்கல் வருங்கிறது மனசுக்குள்ள இருக்கும் தானே அது அது ஒரு மனிதனாய் நாம் புரிஞ்சு எல்லாமே வசனமாக தான் இருக்கணும் எல்லாமே இதாக தான் இருக்கணும்னா நம்ம வந்து படம் பார்த்து எப்படி நமக்கு அது புரிகிறது அவருக்கு இருக்கிற சங்கடம் 
அவர் வந்து அந்த எளிய கிராமத்திலே அவ்வளவு வலிமையான ஒரு ஜாதி மக்களிடத்திலே நாம் வந்து இவ்வளவு சங்கடங்களில் இருக்கிறோம் அதை அது அதெல்லாம் உள்ளடக்கியது தான் அவருடைய நடிப்பு அவர் அந்த கேரக்டராக அற்புதமாக இருந்திருக்கிறார் மற்றபடி அந்த அந்த ஜாதி பெருமை பேசுகிற ஆணவ கொலை செய்கிற அந்த பயங்கரம்பா பிரமாதம் 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 அப்படியே வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்தந்த கேரக்டர் வந்து அற்புதமாக செய்திருக்கிறார்கள் அதே போல் எல்லோரும் கூறியதை போல் அந்த காட்சி முந்திரி காட்சி ரொம்ப கஷ்டங்க காதலி சொல்றியாக பாதை இது அடி வாங்குற பாதை பெரிய பாதை பதினாறு அடி ரோட்டில் அடி வாங்குறாங்க நாலு அடி ரோட்டில் நடக்கிறேன் அப்போ இங்கே இருந்து பார்க்குறப்ப அப்படி ஓய் மாதிரி இருக்குது அந்த ஓய் மாதிரி இருக்கிற ரோட்டில் அந்த முந்திரி காட்டினுடைய அந்த அற்புதமான காட்சி அமைப்பு இசை எல்லாமே வந்து நிறைவாக இருக்குது என்னன்னா உங்களுக்கு அந்த படம் பார்க்குறப்ப சீன் வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தை பந்திரிச்சு வெண்ணிலான்னு பேர் வச்சாச்சு படத்தளவில் கதையில் சுபம் ஆனால் வெளியே வர்றது அப்படி இல்லை மனசு அப்படி இல்லை ஏன்னா பாடுற காட்சிகள் ஏன்னா அந்த சமூகம் எப்போ மாறும் இவ்வளவு ஒரு வழி ஏற்படுத்துறது இந்த சமூகம் எப்போ மாறும் இவ்வளவு சங்கடங்கள் வந்து நம்ம படத்தில் சுபம் சொல்லிட்டோம் ஆனால் இந்த சுபம் இந்த சமூகத்துக்கு வரணும் என்பது தானே கேரக்டரோட ஆசை அப்போ அது எப்போ வரும் எப்போ மாறும் என்பதான அந்த உணர்வோடு தான் வருகிறோம் அப்புறம் கதாநாயகன் அப்பா சேர வர அவர் நல்லா நடித்தார்னு நான் சொல்லக்கூடாது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது பழக்கம் அவருக்கு அவர் நடிப்பிலே எவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவன் என்பது தெரியும் அந்த அந்த சீனெல்லாம் அந்த சோறு கொடுக்குறது அந்த சீனெல்லாம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் அந்த மாதிரி இருக்கிற சீன் பார்த்தேன் இவ்வளவு சென்டிமெண்ட்டான சீன் அவ்வளவு ஏன்னா வந்து அதெல்லாம் வந்து இப்போ இவ்வளவு சென்டிமெண்ட்டெல்லாம் சீன் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது ரொம்ப 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 முழு முழு நிறைவான ஒரு படத்தை சமூகத்திற்கு சமகாலத்திற்கு ஒரு தேவையான படத்தை தந்திருக்கிறீர்கள் என்கிற வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் இந்த தருணத்திலே உங்களுக்கு குறித்தாக்கி அனைவருக்கும் வணக்கம் உலகம் கொண்டாட வேண்டிய திரைப்படத்தை கலகம் இலக்கிய தடம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது இதற்கு நண்பர் கீராவுக்கு முதல் வணக்கம் நான் எனது குருநாதர் அண்ணன் மு கலஞ்சியத்துடன் பணியாற்றிய பொழுது எந்த உற்சாகத்தை பார்த்தேனோ எந்த உழைப்பை பார்த்தேனோ அதை விட பல மடங்கு உழைப்பு இந்த படத்தை பார்த்தேன் என்னை தலைவர் கலைஞரவர்கள் இயக்குநராக்கிய பொழுது என்னை ஒரு முறை கேட்டார் நீங்க என்னென்ன படம் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க அவருக்கு அப்ப சிஎம் இல்லையா அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னென்ன படம் ஒர்க் பண்ண பயன் எடுத்திருப்பார் நான் ஒரு திரைப்பட கல்லூரி மாணவன் திரைப்பட கல்லூரி மாணவனாக இருந்து முதன் முறையாக என்னை உதவி இயக்குநராக இணைத்துக் கொண்டவர் எங்கள் அண்ணன் மு கலஞ்சியம் மிக உழைப்பு மிக பிரம்மாண்டமான உழைப்பு நான் அவரை பற்றி பெருமையாக சொல்ல நிறைய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் கிழக்கு மேற்கும் பூந்தோட்டம் என்று இரண்டு படத்தில் நான் பணியாற்றி இருக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு எப்பொழுக்குமே உதவி இயக்குநர் தான் அன்னுடைய உழைப்பை பொள்ளாச்சியில் கிழக்கு மிற்கும் படத்தில் பணியாற்றும் பொழுது பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாட்கள் இருக்கும் அந்த ஐம்பது நாட்களும் மிக பிரம்மாண்டமான உற்சாகம் மிக பிரம்மாண்டமான உழைப்பு நிறைய கதாபாத்திரங்கள் நடித்திருப்பார்கள் அண்ணன் ஒரு உழைப்பை பார்த்து ரசிப்பேன் அப்படித்தான் தலைவரிடம் சொன்னேன் தலைவர் கலைஞரிடம் சொன்னேன் நான் பணியாற்றியது அண்ணன் மு கலஞ்சியம் அவர்களிடம் என்று அவரும் தலையாற்றி கொண்டார் உழைப்பு எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே உருவாகுவான் ஒரு நல்ல கலைஞர் என்பதற்கு நான் ஒரு சான்று இந்த முந்திரி காடு படம் பார்த்த நான் பூமணி அண்ணன் கிழக்கு நிற்கும் பூந்தோட்டும் நிலவு முகங்காட்டு அண்ணனுடைய பணிகள் எல்லாம் மிக சிறப்பான பணி உழைப்பு 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 அண்ணன் அடிக்கடி சொல்லுவேன் முத்தம் கொடுத்து சொல்லுவேன் 
அண்ணங்களோட உழைப்பு நினைச்சு அவரோட உழைப்பு தான் எனக்கு தொத்திக்கிச்சு எவன் ஒருவன் உழைக்கின்றானோ அவன் இந்த உலகத்தை பார்க்க முடியும் அந்த உலகம் உன்னை பாராட்டும் முந்திரி காடு படம் பார்த்தேன் எப்பயுமே நான் படம் பார்க்கும்போது நான் திரைப்படக் கொடுரி மாணவன் சச்சி திரைப்படங்கள் நிறைய படங்கள்லாம் பார்ப்பேன் இப்போ சைலண்டாக பார்ப்பேன் எந்த ரியாக்ஷன் கொடுக்க மாட்டேன் சிரிக்க மாட்டேன் அழ மாட்டேன் பார்ப்பேன் ஷார்ட் பை ஷார்ட்டாக பார்ப்பேன் பக்கத்தில் என் மனைவி உட்காந்துருக்காங்க அழுதுகிட்டே இருக்காங்க முந்திரி காடை பார்த்துட்டு குறிப்பிட்டு அந்த கதாநாயகி அந்த உணவை எடுத்து சாப்பிடும்போது அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவங்க விஷம் சாப்பிடலன்ட்டு அதுக்கு முந்தைய நாள் சாப்பிட்றாங்க எனக்கு தெரியுது ஐயோ நெக்ஸ்ட் இது இருக்குன்னு தெரியுது எனக்கு ஆனால் எடுத்து சாப்பிடும் போது அழகாங்க உணர்ச்சியை உள்ளடக்கி கொண்டிருந்தேன் நான் வெளியே வந்து அப்படியே கொட்டிட்டேன் அண்ணன் கொட்டிட்டேன் உணர்ச்சியை உள்ளடக்கி கொண்டு இந்த படைப்பு நான் வந்து இது நம்ம ஒரு படம் பாக்கியராசர் படம் எடுத்தாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தலைவர் அண்ணன் வந்து உயரமாக இருந்தாலும் பாலகுமாரன் ஒரு டேரக்டரை போட்டிருப்பார் பிறகு வேதம் புதிது சாதியை தொட்டு நகர்ந்த படங்கள் சாதியை தொட்டு நகர்ந்த படங்கள் ஆனால் சாதிக்காக நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லிய படம் முந்திரிய கார் சில வரலாறுகள் மெல்லமாகத்தான் நகரும் டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டம் எதை இருக்கும் பொழுது அப்பொழுது நடுக்கும் கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது நாடே நடுங்குகிறது அவரை பேரை சொன்னார் அதுபோல் காலம் நம்மை நகர்த்தும் பொழுது இந்த முந்திரி காடு இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சம் காட்டும் அற்புதமான படை அண்ணா உங்களை நான் மனமார்ந்து பாராட்டுகிறேன் ஏதோ காதல் படம் பண்ணோம் வியாபாரத்துக்கு நித்தோம் இல்லையா எல்லா மலைகளும் சில நேரத்தில் குண்டுகளாகும் எல்லா குண்டுகளும் ஒரு நாள் சிகரமாகும் அப்படி சிகரமாகும் வேண்டிய காலம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒரு இயக்குனுடைய வலிமை இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த இயக்குனரை சுற்றி கொண்டு அத்தனை நடிகர்கள் பட்டாளங்கள் தன்னுடைய தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் உருவாவார்கள் இயக்குனர் சரியான நிலையை உருவாக்கி கொண்டால் மட்டுமே அவர் சிந்தனை பாருங்கள் இது அவருக்காக படைக்கப்பட்டதா அவருக்காக காதல் படை படைக்கலாம் எதுவும் பண்ணி சம்பாதிக்கலாம் சம்பாதிக்க நிறைய வழி இருக்கு தன் பேக்கெட் நிறைய ஆசைப்படல மனசு நிறைய ஆசைப்பட்டிருக்கிற வருமைக்காக எவன் ஒருவன் மிக பிரம்மாண்டமாக நேசிக்கிறானோ அவன் சாதிப்பான் முந்திரி காடு படம் அப்படித்தான் உண்மையவே பாராட்டுறேன் இந்த படத்தை நடிச்ச கதாநாயகி நான் ரொம்ப ரசித்தேன் நிறைய கதாநாயகோட பழகிற போனோம் நிறைய ஒர்க் பண்ணிடுவோம் அண்ணன் கூட ஒர்க் பண்ண பார்த்திப சார் ஒர்க் பண்ண நிறைய டாக்டர் ஒர்க் பண்ண நிறைய பேர் பழகிருக்கும் இன்வால்மெண்ட் எனக்கு வெளியே வந்த உடனே சொன்ன நண்பர்கிட்ட இவங்கள வேறு ஒரு ப்ராசஸில் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் உருவாக்கும் <laughs> 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 உருவாக்கணும்ாங்க <laughs> அணிந்திருந்தால் கூட சாதி கொடுமைகள் எங்கெல்லாம் தடம் புறங்கிறது என்னால் முடியும் 
அப்போ உடனே நான் வந்து ஃபோன் பண்ணி வசந்த பாலனை சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாது அரங் காத்திருக்கு அரசியலை பார்ப்பது வேறு அரசியலை அரவணைப்பது வேறு அரசியல் என்பது வேறு அரசியல் அரவணைப்பது வேறு அந்த அரவணைப்பு இருக்கலையா அப்படி கலைஞர் சொன்னார் பார்த்துக்கல அன்று இரவு வரை இருந்த பிரச்சனை நொடியில் தீர்ந்தது அங்காடி தெரிவிட்டு கலஞ்சியான வரப்போற வந்துட்டு இருக்க சிறப்ப வருவார் அப்படின்னா அதற்கு மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு தேவைப்படுகிறது அந்த மக்களுக்கு நம்ம கொண்டு சேர்க்கிற விதம் இருக்கு இல்லையா மௌத்தார் பொருளாதாரம் இல்லை சார் பொருளாதாரம் என்ன பண்ண அடுத்தது அதுக்காக பயப்பட அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட் 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 இந்த படத்துக்கு பார்க்க போகிறோம் எந்த வகையில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா படம் நம்மை உருவாக்குகின்ற ஒவ்வொரு மணித்துளியும் சிந்தனையை மக்களுக்கு கொண்டு செல்வதன் முதல் வேலை மக்களுக்கு கொண்டு போகணும் அப்போ நம்ம கொண்டு போகல தேட்டர் ரிலீஸ் இல்லை ஏன் யாருக்கு பெரிய பெரிய தேட்டர் மட்டும் ரிலீஸ் இருக்கா அவங்கள என்னென்ன பண்ணி அந்த தேட்டரை வாங்குறாங்க நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கொஞ்சம் காத்திருந்து அடிக்கணும் அப்புறம் ரசித்தேன் சீமா நான் ரொம்ப ரசித்தேன் கரெக்டாக போஷன் இருப்பாடா அண்ணன் படம் பார்க்குறதுக்கு முன்னே ரசித்தேன் கரெக்டாக அண்ணன் டைலாக் இருங்க அரசியல் கலப்பு இல்லாமல் மிக தெளிவான ஒரு மூமெண்டில் நிதானமாக சிரிச்சுக்கிட்டு நம்ம வீட்டில் வாழ்கிற மாதிரியே அந்த கேரக்டர் கொடுத்துருப்பார் இப்போ போலீஸ் ஆஃபீஸர் அங்கே வந்து டெப்த்து கொடுக்கல ஆனால் இங்கே அழகாக இந்த கதை பாதித்து விடக்கூடாது காவல்துறையால் அந்த பாதிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அழகாக படைப்பு என்பது எப்பொழுதும் நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்கின்ற கதாபாத்திரமே அதனால் நீங்கள் எல்லா கலைஞர்களுக்கும் பாடலாசிரியர் இசையின் பாடல் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு சல்யூட் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி நன்றி